வெல்கம் டு என்மைன்ஸ் அகாடமி நாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் எதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயாஸ் பயாஸோட நீட் என்ன அதில் லேசி பயாஸ்னா என்ன யூஇஎஃப்ஏ பயாஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு டெமோவும் நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா கொடுத்துருந்தேன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இது என்னோடய மிஷின் எதாவது டெஸ்க்டாப்பாக இருக்கலாம் இல்லை லேப்டாப்பாக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஸோ இந்த யூசர் இப்போ இந்த டெஸ்க்டாப் ஆர் லேப்டாப் எதுவாக இருந்தாலும் டைரெக்டாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டெஸ்க்டாப்போட ஹார்ட்வேராக ஆகட்டும் இந்த லேப்டாப்போட ஹார்ட்வேரையும் யூசர் டைரெக்டாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் இன்டர்மீடியத்தில் ஒருத்தர் தேவைப்படுவார் அவர் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வழியாக தான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேரை ஆக்சஸ் பண்ணுவார் ஸோ இப்போ இந்த யூசருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேருக்கும் இடையில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கும் இடையில் இன்னொருத்தர் தேவைப்படுவார் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை பற்றி தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் பவரான் ஆன் ஒன்னே ஃபஸ்ட்டு பயாஸ் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவரான் செல்ஃப் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆன உடனே ஃபஸ்ட்டு பயாஸில் போயிட்டு என்னென்ன ஹார்ட்வேர்ஸ்லாம் கனெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே போகும் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வழியாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேப்டாப் ஆகட்டும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்போ எங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அதுதான் ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க ஆர்டிஸ்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வழியாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் இந்த கம்ப்யூட்டரை ஆக்சஸ் பண்ணுவார் ஸோ அப்போ நம்ம இதில் தான் நம்ம ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டிஸ்கில் தான் நம்ம ஓஎஸை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆர்டிஸ்க் எப்படி இருக்குது என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோலையும் இன்னும் வரப்போகக்கூடிய ஒரு மூணு வீடியோஸ்லையும் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஓஎஸ் போடணும் ஒரு சிஸ்டத்துக்கு நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஆர்எல்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஓஎஸ்லேருந்து வேறு ஏதாவது ஓஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ணுற மாதிரியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் வாங்க அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்க்ஸ் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்க்ஸ் இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் டிஸ்க் ஸோ ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிற எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் ரெண்டு பர்பஸ் இருக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் there are two types of disks when referring to is storage types in the storage types la pathina two types la vandu pathina disks irukku one is basic disk another one is dynamic disk appadina solluvanga in the basic disk na enna abingiradha namu ipa paathiralam yeah basic disk is a type of hard drive configuration available with the windows operating system so in the basic disk abingiradhu vandu pathina or hard drive configuration la ஸோ இது எங் மோஸ்ட்லி எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிக் டிஸ்க் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த பேசிக் டிஸ்கை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு மேனேஜ் ஆல் பார்ட்டிஷியன் அண்ட் டேட்டா அண்ட் தி ஆர்டிஸ்க் நார்மல் பார்ட்டிஷியன் டேபிள்ஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் ட்ரைவ்ஸ் ஆர் யூஸ்டு அதாவது இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆர்டிஸ்கில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரே இடத்துல நம்ம ஒரே பார்ட்டிஷனாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதை டிவைட் பண்ணி பார்ட்டிஷன் பார்ட்டிஷனாக டிவைட் பண்ணி நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஒரு பார்ட்டிஷன் டெலிட்
இந்த ஸ்டோரேஜ் டைப்ஸ் மோஸ்ட்லி எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பேசிக் டிஸ்க்ல என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் கண்டெய்ன் அப் டு ஃபோர் பிரைமரி பார்ட்டிசியன்ஸ் ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்க ஆர்டிஸ்கோட டைப் பேசிக் டிஸ்கா இருந்தது அப்படின்னா அதுல நாலு பிரைமரி பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ பிரைமரி பார்ட்டிஷன்ஸ் அண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன் வித் மல்டிபிள் லாஜிக்கல் டிரைவ்ஸ் அதாவது ஒன்னா நாலு பிரைமரி பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு பிரைமரி பார்ட்டிஷனாகவும் இன்னொன்று எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன்ஸ்குள்ள நம்ம ரெண்டு அதிகபட்சம் ரெண்டு லாஜிக்கல் பார்ட்டிஷன் நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சு வச்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் எல்லாமே எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்றதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டேட்டா சார் ஆப்ரேஷன்ஸ் டு பி பர்ஃபார்ம் இந்த பேசிக் டிஸ்க் என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் அண்ட் டெலிட் பிரைமரி அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன்ஸ் ஸோ நம்மளால பிரைமரி பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் டெலிட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் கிரியேட் அண்ட் டெலிட் லாஜிக்கல் ரைஃப்ஸ் வித் இன் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன்ஸ் ஸோ நம்ம அந்த எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன்ஸ்குள்ள லாஜிக்கல் ரைவ்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ண முடியும் ஃபார்மேட் ஏ பார்ட்டிஷன் அண்ட் மார்க் இட் ஆஸ் ஆக்டிவ் அதாவது அந்த பார்ட்டிஷனை ஃபார்மேட் பண்ணி நம்ம அதை ஆக்டிவ்க்கு கொண்டு வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிஷனை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து டைனமிக் டிஸ்க்னா என்ன A disk that has been initialized for dynamic storage is called dynamic disk. That's why we use the disk and disk for two purposes. One is the main purpose of the storage. So, if we use the storage, we will use the hardware access to the operating system. Now, we will use the storage for the storage. So, we will use the storage for the storage. ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துல தான் அந்த டிஸ்க் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைனமிக் டிஸ்க்ஸா இருக்கணும் ஸோ அந்த பேசிக் ஆப் டிஸ்க்ல மட்டும் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அதுவே டைனமிக் டிஸ்கா இருந்தது நம்மளோட ஆர்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது பட் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இது மோஸ்ட்லி எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வர்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ அந்த ரைட் கான்செப்ட்ல அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ஆர்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டைப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த டைனமிக் டிஸ்கா இருக்கணும் இட் கிவ்ஸ் மோர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி தென் ஏ பேசிக் டிஸ்க் பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் யூஸ் பார்ட்டிஷன் டேபிள் இது என்ன பண்ணாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் டேபிள் யூஸ் பண்ணவே பண்ணாது டு கீப் ட்ராக் ஆல் பார்ட்டிஷன்ஸ் ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா மிரர் எடுக்கிறதுக்காக இது யூஸ் ஆகும் இந்த பார்ட்டிஷன் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் வித் டைனமிக் டிஸ்க் கான்பிகரேஷன் அந்த பார்ட்டிஷன் எல்லாமே எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டைனமிக் டிஸ்க் அப்படிங்கறத வச்சுதான் வந்து கான்பிகர் பண்ணுவாங்க இட் யூசஸ் டைனமிக் வால்யூம்ஸ் டு மேனேஜ் டேட்டா ஸோ லார்ஜ் டேட்டா இருக்கிற இடத்துல நம்ம டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்றதுக்காகவும் மேனேஜ் பண்றதுக்காகவும் அப்படிதான் பேக்கப் எடுக்கிறதுக்காகவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைனமிக் டிஸ்க் அப்படிங்கறது யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி லார்ஜ் டேட்டா இருக்கிற இடம் பேக்கப் எடுக்கிற இடம் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வர் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ரைட் கான்செப்ட் அப்படிங்கறது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஸ்க் என்னவா இருக்கணும் டைனமிக் டிஸ்க் இருக்கும் இந்த டைனமிக் டிஸ்க் என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Create and delete simple spanned, stripped, mirrored and raid five volumes. This is the concept of the raid. Raid is a concept. Rency, array, inexpensive, disk. That is the concept of the types of the simple, spanned, stripped, mirrored. So, what do you do with this? You can use the dynamic disk. Extend a simple or spanned volume. Extend a simple or spanned volume. Repair mirror or RAID 5 volumes, இதில் எல்லாமே நம்மளால் பண்ண முடியும் ரீஆக்டிவேட் எ மிஸ்ஸிங் ஆர் ஆஃப்லைன் டிஸ்க் ஸோ ரீஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு ஆர்ட் டிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆர்டிஸ்க்கு இன்னொரு ஆர்ட் டிஸ்க் என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ம
வந்து நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெண்டாவது மிரர் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நம்ம என்னால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே இதுல காப்பி ஆயிருக்கும் இதை நம்ம மறுபடியும் பிரைமரியா நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் ரீஆக்டிவேட் எம்எஸ்சிங் ஆர் ஆஃப்லைன் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பேசிக் அண்ட் டைனமிக் டிஸ்க் ஸோ என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டிஸ்க் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் யூஸ் டு இன்ஸ்டால் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் டேட்டா ஸோ பேசிக் டிஸ்க் வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் அதில் டேட்டாஸும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இன் அடுத்து A basic disk can be easily converted to dynamic disk without losing any data. So, if a basic disk is used to be a hard disk, we can convert it to a dynamic disk without data loss. Next, it supports multi-boot configuration. That is, multiple operating system installed to be installed. If you want to use a hard disk, you can use a basic disk. இதுவே டைனமிக் டிஸ்கா இருந்தா என்னால ஓஎஸ் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது இப்ப டைனமிக் டிஸ்க் என்ன பண்ணும் இட் இஸ் யூஸ் ஓன்லி ஃபார் ஸ்டோர் டேட்டா சோ டேட்டாவை மிரர் எடுக்கிறதுக்காகவோ இல்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்காகவோ மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓஎஸ் இஸ் நாட் ஏபிள் டு இன்ஸ்டால் இதனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது சோ அடுத்து டைனமிக் டிஸ்க் So, a basic disk conversion requires deletion of all volumes and the dynamic disk. So, now we have to delete the basic disk in the dynamic disk. We have to delete the volume and we have to delete the basic disk in the dynamic disk. It does not support multi-boot configuration. So, we have to install the OS. So, we have to install the multiple operating system in the dynamic disk. Next. இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்ததுல மெயின் இம்பார்ட்டன் ஹிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட நான் எங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ட் டிஸ்க்ல தான் நான் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் சோ அப்ப நான் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட ஆர்ட் டிஸ்கோட டைப் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பேசிக் டிஸ்கா இருந்தா மட்டும்தான் என்னால என்ன பண்ண முடியும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அடுத்து ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன் இல்ல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அப்படியே வந்து மிரர் எடுக்க போறேன் ரைடு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண போறேன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ஆர்டிஸ்ட் என்ன டைப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைனமிக் டிஸ்கா இருக்கணும் சோ இந்த வீடியோட ஹைலைட்டே இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க சோ இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஓஎஸும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் சப்போஸ் இன் ஃபியூச்சர்ல நம்ம வந்து ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் இது மட்டும் இல்ல இனிமேல் வரக்கூடிய ஒரு நாலு வீடியோஸ் இது சம்பந்தப்பட்டது தான் சோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஓஎஸ் இன்சுலேஷன் அண்ட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஆர் டிஸ்க் வித் இன்சுலேஷன்ஸ் அடுத்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் சேல்ஸ் இன் ஆர் டிஸ்க் என்னென்ன பார்ட்டிசன் சேல்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்ல இருக்கு அப்படிங்கறதான் அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ